ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് ഐ ബി സി ഡാങ്കാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഇപ്പം ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കുളത്തിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഐ ബി സി ടാങ്കുകളിൽ ഇട്ടതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം നോക്കി പരിപാലിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും കുളത്തിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഐ ബി സി ടാങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഷ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയും ചെറിയ മീനുകളെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നിന്നും തരണം ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഇത് സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫിൽട്ടറിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനുവൽ ഫിൽറ്റർ അതിൽ നിന്നും കക്കകൾ നിറച്ചുള്ള ഒരു ട്രിപ്ലിങ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് വെള്ളം പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം തിരിച്ച് ഈ ടാങ്കുകളിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള അമോണിയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് കൃത്യമായ അതിൻ്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മീനുകൾ അത് സംരക്ഷിക്കും ഈ മാനുവൽ ടാങ്കിൽ ബയോബോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ബയോബോൾസ് ഇതിലെ വെള്ളത്തിൽ ബാക്ടീരിയകളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഇതിൽ സ്ലറിയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത വെള്ളം നേരെ ട്രിക്ലിൻ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോവുക ട്രിക്ലിങ് ഫിൽറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കക്കിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ കക്കയിലേക്ക് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഈ ഹോളിലൂടെ അത് ഓക്സിജനും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയ ബാസിലസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യും ഈ ബാക്ടീരിയ തുടർന്ന് ടാങ്കുകളിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി മിക്സ് ആവും ഈ രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ലോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയും ശുദ്ധീകരിച്ച ജലവും ഈ ഫിൽറ്റർ വഴി ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിന് ശേഷം കുളത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മീനുകളാണ് ഇത്തരം ഫിൽറ്റർ ഏതൊരാൾക്കും വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു ടാങ്ക് ഡ്രമ്മെടുത്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം കാരണം അതിൽ കക്കയിലേക്ക് കൃത്യമായ എയർ കിട്ടണം എയർ സർക്കുലേഷൻ വേണം അതിനുശേഷം ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കക്ക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലോണ്ടറി ബക്കറ്റിൽ കക്ക ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യണം കക്ക എനി ടൈം നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒപ്പം അതിൽ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കക്കയുടെ പുറം തോറിൽ ഓൾറെഡി ബാക്ടീരിയാസ് നാച്ചുറലി ഡെവലപ്പ് ആവും ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ഈ വെള്ളം വഴി നമ്മളെ ടാങ്കിലേക്ക് ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് വന്ന് ഇതിലെ അമോണിയയെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക ഒപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പി എച്ച് അല്പം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടാങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ കരിമീൻ്റെ പെയറിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കരിമീൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കരിമീൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഗ്രിപ്പുള്ള ഒരു പ്രബലം കരിമീൻ ആവശ്യമുണ്ട് മുട്ടയിട്ട് അതിനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം മീനൊക്കെ കൊണ്ട് കിട്ടത്തേ അർ എച്ച് പിയുടെ ഒരു പമ്പ് സെറ്റാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അർ എച്ച് പി ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം അർ എച്ച് പിയുടെ ഒരു പമ്പ് സെറ്റാണ് ഇതിന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടാങ്കിൽ നിന്നും വെള്ളം സക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ടോപ്പിലൂടെ കൃത്യം ഫിൽറ്ററിലേക്കും തുടർന്നത് ഈ ഐ ബി സി ടാങ്കുകളിലേക്കും സപ്ലൈ വരും ഈ ടാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതൊരു അയ്യായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള കുളത്തിലേക്ക് അതിനെ നിക്ഷേപിക്കത്തുള്ളൂ
കൊള്ളം ഇപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം അടുത്ത മീൻ ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊളം ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞു പുതിയ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള മീനിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവിടെ ഐ ബി സി ടാങ്കിലിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്തിര